వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రతిరోజు మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే రెసిపీస్ అండ్ ప్రతిరోజు మనం ఇష్టంగా తినే రెసిపీస్లోనే హెల్దీ చేంజెస్ అండ్ టేస్టీ చేంజెస్ ఎలా చేసుకోవచ్చో మనం ప్రతి రెసిపీలో చూస్తున్నాం మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో సో ఆలోచన చేయకుండా ఇవాళ రెసిపీస్ కూడా ఏం చేస్తున్నామో తెలుసుకుని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ గౌరీ హాయ్ మంచా సో ఏంటి వాళ్ళ స్పెషల్స్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో సో మనం మామూలుగా ఆమ్లెట్స్ చాలా విధాలుగా మనం చేసుకున్నాము అండ్ ఆమ్లెట్లోనే మనకేంటంటే ఎప్పుడూ కూడా అంటే ప్రోటీన్ రిచ్ అండ్ దాంతోపాటు ఇంకొన్ని వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా అనుకుని ఎన్నో కాంబినేషన్స్ కూడా చేస్తూ వచ్చాము అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు దోశలో కూడా మనం చాలా రకాల కాంబినేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం దోశ పిండిలో ఎగ్ వేసుకోవడం అలాంటివి కూడా చేస్తాం సో ఇది ఇంకోటి రెసిపీ ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది ఏంటి అంటే కొంచెం మనకి హై ప్రోటీన్ రెసిపీస్ చాలా మందికి అవసరం అంటే వెయిట్ గెయిన్ కానీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అయినా కానీ లేకపోతే వెయిట్ లాస్ అయినా సరే మనం కొన్ని ఇలా హై ప్రోటీన్ గా ప్లాన్ చేయొచ్చు సో మినపప్పు కాంబినేషన్ తో ఎగ్ కాంబినేషన్ లో మరి కొన్ని లాట్ ఆఫ్ కలర్ఫుల్ వెజిటబుల్స్ అంతా కూడా మనం చేసుకోబోతున్నాము మినప ఆమ్లెట్ సరే అయితే స్టార్ట్ చేసేస్తాం ఇంగ్రీడియంట్ వెజిటబుల్స్ చాలా నచ్చాయి కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అండ్ మేర్ తురుములాగా వేసేసుకుంటే ఇంకా అసలు హ్యాపీగా తినచ్చు అండ్ ఈవెన్ క్యాబేజ్ కూడా చాలా చిన్నగానే మనం తరుక్కున్నాం అండ్ ఇలా చేసుకుంటే క్యాబేజ్ చాలా మంది అచ్చి సాలెడ్ లాగా తినరు పచ్చిగా తీసుకోవాలి అనుకుంటే కొంచెం ఇబ్బంది బట్ అదర్వైజ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు చాలా చక్కగా తీసేసుకోవచ్చు బట్ నాకైతే పర్సనల్లీ క్యాబేజ్ కూరల్లో కంటే సాలెడ్ లోనే నచ్చు చాలా బాగుంటుంది క్రంచీ టెస్ట్ టేస్ట్ కూడా సూపర్ గా యాక్చువల్లీ మనం ఏదైతే యూనో ఆ వైట్ మేయో అని కాదు మనము ఈవెన్ ఫ్యాట్లెస్ గా కూడా మనం లాట్ ఆఫ్ సాలెడ్ డ్రెస్సింగ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా దాంతో క్యాబేజ్ కూడా చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే మనం పచ్చిగా వేసుకుంటున్నాము అలాంగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ అఫ్ కోర్స్ ముందైతే మనం వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా యాక్చువల్లీ కలిపేసేసి చిన్న సైజ్ సాలెడ్ ప్రిపేర్ చేసాలెడ్ చేస్తున్నాం వెరీ నైస్ సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇది సాలెడ్ ప్రిపరేషన్ అయితే వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా వేసేసుకుందాం ముందుగా సో ఫస్ట్ క్యాబేజ్ వేసేస్తున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో యా సాలెడ్ లాగానే కూడా వేసుకోవచ్చు క్యాబేజ్ అండ్ క్యారెట్ ఇది మామూలుగా ప్లెయిన్ సాలెడ్ లాగా కూడా సపరేట్ గా తీసుకోవచ్చు ఇంకా సో అందుకనే ఎక్కువగానే కలుపుతున్నా అనమాట సో టొమాటో ముక్కలు ఎప్పుడైనా సాలెడ్ కి మనం ఇచ్చే సింపుల్ టేస్ట్ లైన్ కూడా అదే ఇంపార్టెంట్ అవును ఇప్పుడు ఆ కాస్త నిమ్మరసం అనిపిస్తుంది నాకు అలాంటి ఒక చిన్న టచ్ ఇస్తే చాలు మనకు చాలా టేస్టీగా తయారైపోతాయా సో కొంచెంగా మిరియాల పొడి పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరిగేసుకున్నామంటే అసలు ఏం కారం తెలియదు బాగుంటుంది కొంచెం చాట్ మసాలా ఉప్పు వేసావా లైట్గా వేస్తాను ఎలాగో మనం ఈవెన్ ఆ దోశ ఐ మీన్ ఆమ్లెట్ దోశ కొత్తిమీర బ్యాటర్ లో కూడా లైట్గా ఉప్పు వేసుకుంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు కరివేపాకు తుంచి వేసేస్తాం తుంచి వేసేసుకుందాం ఒకవేళ మరీ పచ్చిగా తినలేము అసలు అలవాటు లేదు అని అనుకుంటే ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక టూ మినిట్స్ అలా బేక్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది కదా అంతే కొన్ని ఓన్లీ కావాలంటే క్యాబేజ్ మాత్రమే బేక్ చేసుకుని టొమాటోస్ క్యారెట్స్ అలా ఉంచేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది బికాస్ మనకు అలవాటు ఎలాగో అలా తిందము అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం లాట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ కూడా వేస్తాం కాబట్టి కొంతమంది అసలు పచ్చి వెజిటబుల్స్ జోలికే వెళ్ళారు వాళ్ళకి అసలు నచ్చనే నచ్చదు రీజన్ చెప్పుకుని అవాయిడ్ చేసే కంటే అవును కొంతవరకు మనం ఇలా ఇలా బేక్ చేసి మనం మామూలుగా కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది కదా కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాం అనమాట మేము సో ఎందుకంటే కొంచెం నవ్వలేరు కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు అందరూ కూడా తినని వాళ్ళు కూడా అలా బేక్ చేసి తినాల్సి వస్తుంది బట్ కొంచెం మెల్లమెల్లగా అలవాటు చేసుకుని ఉంటే మనకి కూడా బాగుంటుంది సో నిమ్మరసం లాస్ట్ లో మనం తినాలనిపించే చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది కానీ ఇలా ఒక స్పూన్ ఇస్తే హ్యాపీగా బౌల్ అంతా లాగించేయచ్చు అనమాట అంత కలర్ఫుల్ గా అంత బాగుంది అరోమా కూడా ఈవెన్ చాట్ మసాలా వేసాం కదా సూపర్ అనమాట సింపుల్ గానే మనం చేసుకున్నా కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా మనం పక్కనే పెట్టేద్దాము ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం మినపప్పు తెచ్చుకోవాలి మనం ఎలా అయితే ఓవర్ నైట్ లేదా సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ మనం నానబెట్టుకుంటాం కాబట్టి అలా కొంచెం సేపు కొంచెం ఎక్కువ సేపు యాక్చువల్లీ నానబెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఆ సాఫ్ట్నెస్ బాగా తెలుస్తుంది అదర్వైజ్ జస్ట్ ఒక నాలుగు గంటలు తీసేసాము అంటే ఆ హార్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎంత ఎగ్ వేసినా కూడా మనకి మినపప్పు బాగా నానాలి బట్ ఎలాగో ఇది మనం బ్రేక్ఫాస్ట్
ఓకే ఇందులో ఏం వేయక్కర్లేదుగా మనం తర్వాత లాస్ట్ లో వేసుకుందాం సాల్ట్ ఒక్కటే వేసుకుందాం అంతే ఇది కొంచెం పలుచబడిన పర్వాలేదేమో కదా ఎగ్ ఎలాగూ మనకు కాబట్టి అంత ఇబ్బంది ఉంది హోల్డ్ చేస్తుంది ఇంకా ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి మంచి స్మూత్ అండ్ ఫ్లఫీ మినప బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది అసం వావ్ చేసి బుడగలు కూడా వస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ ఇలా వేసుకున్నాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కనుక మనం ఉంచాము అంటే కొంచెం బాగా ఫర్మెంట్ అవుతుంది అనమాట సో ముందుగా అయితే మామూలుగానే ఎగ్ వేస్తే ఉబ్బిపోయి ఫ్లఫీగా వస్తుంది ఇంకా మినపిండి కూడా ఉండేసరికి ఇంకా బాగుంటుంది సో కొంచెం పిండి పిండి వేస్తున్నాము అండ్ మనం ఎగ్ కూడా వేసేసుకుందాము సో వన్ ఆర్ టూ ఎగ్స్ మనం చూసుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం సాలడ్ లో నిమ్మరసం పిండలేదు వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి లాస్ట్ మనం పిండుకునేందుకు ఉంచుకున్నాను మనం ఓకే సో సరిపడంత ఉప్పు వేసేస్తున్నాను అండ్ చాలా తక్కువ ఉప్పు సరిపోతుందండి జస్ట్ ఒక చిటికెడు అలా యా అసలు కలర్ కూడా మారిపోయిందండి ఈవెన్ ఎగ్స్ తినని వాళ్ళు కూడా చక్కగా ఇలా చేసి పెట్టేసేయచ్చు అండ్ అంత ఫ్లేవర్ డెఫినెట్ గా తెలుస్తుంది మనం యూనో ఆమ్లెట్ లాగా చేసుకున్నప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ లా అనిపిస్తుంది కేక్ బ్యాటర్ అయితే ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ చెప్పాలి కౌంట్ చేసుకుంటూ సో దట్ అప్పుడే మనకి కేక్ బాగా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎన్ని టైమ్స్ తిప్పుతున్నావు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇంకా చాలా అనుకుంటా యాక్చువల్లీ ఆమ్లెట్ వేసేసుకోవచ్చు నేను ఆడుకుంటూనే ఉంటాను వదిలేసో ఓకే అయితే సో దీంట్లో ఏంటి బటర్ ఏమన్నా తెచ్చావా ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాము యాక్చువల్లీ మిగతా ఆయిల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఆలివ్ ఆయిల్ అయితే మనకి ఎక్కువగా పట్టదు అంటే ఇలాంటి రెసిపీస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం బాగా గ్రీస్ చేసుకుంటే మనకి ఎలాగో సైడ్స్ కి కూడా అంటుతుంది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు వేసుకున్న దాన్ని కొంచెం థిక్ గానే ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా ఎందుకంటే మనకి మినపప్పు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు ఇలాగ రాదు కదా దోశ తిప్పినట్టు రాదు అండ్ అప్పటికి మనం కొంచెం సనగనం చేసుకుంటున్నాం పర్వాలేదు ఎగ్ వల్ల కొంచెం బెటర్ గానే మనకి చక్కగా కుక్ అయిపోతుంది ఓకే అయితే సో మొత్తానికి మనం ఆమ్లెట్ కూడా వేసేసుకున్నాము చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది రెసిపీ బట్ ఎనీవేస్ కొంచెం థిక్ గానే వేసుకున్నాం చెప్పాలంటే రెండు వైపులా కూడా మనకు కుక్ అయిపోతే సరిపోతుంది సో మినపట్టు మినప రొట్టె ఇవి ఏం వేసుకున్నా మనకు నచ్చుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆమ్లెట్ కూడా అందరికీ నచ్చుతుంది సో చక్కగా కొంచెం ఇంకొంచెం ఫిల్లింగ్ యాక్చువల్లీ కాబ్స్ కూడా ఉంటూ మనం ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఇష్యూస్ గా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ అయితే నాకు భలే నచ్చిందండి సో కన్సిస్టెన్సీ అంటే సంహా టెక్స్చర్ అది కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా బాగుంది కదా దీనికి అసలైన టాపింగ్ కూడా మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మనం ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ప్లేట్ నిండా వేసుకోవచ్చు నిండా వేసుకోవచ్చు ఆమ్లెట్ నిండా వేసుకోవచ్చు సో కొంచెం ఫిల్లింగ్ గా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మంచి టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది అవునండి ఇట్లా వేసుకునేటప్పటికి ఎలాగూ మనం ఎంత మిన అంటే ఒక పక్క ఎగ్ మినపప్పు పిండి అన్ని వేసుకున్నా కూడా చట్నీ ఏదో కావాలనుకుంటాం టేస్ట్ కోసం కదా సో ఇందులో ఎలాగూ ఆ మనకు చాట్ మసాలా అండ్ ఇప్పుడు పిండుతున్న నిమ్మరసం నిమ్మరసం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే వావ్ సో చూసారు కదండి చాలా కలర్ఫుల్ గా డిఫరెంట్ గా మనకి మినప ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి మినప ఆమ్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మినపప్పు ఒక కప్పు ఎగ్స్ రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు రెండు క్యాబేజ్ ముక్కలు అరకప్పు టొమాటో ముక్కలు అరకప్పు చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం తగినంత క్యారెట్ తురుము అరకప్పు మినప ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో క్యాబేజ్ ముక్కలు క్యారెట్ తురుము టొమాటో ముక్కలు ఉల్లిపాయ 
మిరపకాయ ముక్కలు మిరియాల పొడి పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు చాట్ మసాలా తగినంత ఉప్పు కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకుని బాగా కలుపుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఒక మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టుకున్న మినపప్పు తీసుకుని దోశ బ్యాటర్ లాగా మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీంట్లో ఎగ్ వేసుకుని తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకుని ప్యాన్ పైన ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుని ఈ బ్యాటర్ ని ఆమ్లెట్ లా వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సాలడ్ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని నిమ్మరసం కూడా జల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మినప ఆమ్లెట్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా మేమైతే వెయిట్ చేస్తున్నాం టేస్ట్ చూడ్డానికి ఓకే చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది నాకు యాక్చువల్లీ కేక్ లాగే అనిపిస్తుంది దీన్ని మనం ఈవెన్ కట్ చేసుకోవడం కూడా కాస్త ఏదన్నా పిజ్జా కట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా బాగుంది కదా చాలా బాగుంది పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఫీలింగ్ అంటే సాలడ్ చేసుకుని ఇలా ఇంత హెల్తీగా తిన అంటే తినడానికి మనం ఇంత చాలా టేస్టీగా చేసేటప్పటికి నన్ను ఒక అచీవ్మెంట్ లాగానే అనిపిస్తుంది నిజంగా అవును అండ్ కొంచెం ఆమ్లెట్ ఫ్లేవర్ ఎక్కడ పోకుండానే ఎక్కడో కొంచెం ఆ మినప రొట్టి టేస్ట్ మినప పిండి కాలినప్పుడు వచ్చే ఫ్లేవర్ అండ్ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ గా కొత్తగా అనిపిస్తుంది అదే అంటున్నా ఎగ్ నచ్చిన వాళ్ళు కూడా చక్కగా తినొచ్చు తినొచ్చు సాలడ్ నచ్చిన వాళ్ళు కూడా తినొచ్చు అండ్ అంటే ప్యూర్ ఆమ్లెట్ మాత్రమే చేసినట్టు కాదు కానీ ఎగ్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది సాలడ్ మాత్రం చాలా టేస్టీగా చేసుకున్నాం కాబట్టి వెజిటబుల్ ఇంటేక్ మార్నింగ్ టైమ్ లో వైటమిన్ సి ఇంటేక్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది ఇది నా డైట్ రొటీన్ లో అయితే చేరుతుంది నో డౌట్ సో మీరు కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చూసారంటే అంతే ఫ్రీక్వెంట్ గా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తారు డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే సో చాలా ఎంజాయ్ చేసాం మనం ఈ రెసిపీ అవును సో నెక్స్ట్ రెసిపీ కూడా అలాగే ఉంటుందా ఏం చేస్తున్నాం యా నెక్స్ట్ రెసిపీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీ మామూలుగా మనం పప్పులు ఆకుకూరలు వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా కానీ పుదీనా ఎప్పుడు వేసుకోం అంటే ఎప్పుడు ఇది కొంచెం అది కూడా చాలా తక్కువ ఎస్పెషల్లీ దాల్ ఫ్రై లాగా చేసుకుంటే అసలు మామూలుగా పులావులు అలాంటి రెసిపీస్ కి తప్ప పుదీనా అసలు గుర్తే రాదు అవును సో పుదీనా వేసుకుని దాల్ కాంబినేషన్ లో చక్కటి దాల్ ఫ్రై చేసుకోబోతున్నాము సో పుదీనా దాల్ ఫ్రై ఆలస్యం ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తే తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వెరీ సింపుల్ రెసిపీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో దాల్ మెయిన్ గా అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా మనం పెసరపప్పు వాడుతున్నాము పెసరపప్పు చేసుకోండి ఎందుకో కానీ దాల్ అని కానీ మన మైండ్ లో కందిపప్పే వస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే పెసరపప్పు ఇంకా ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఫ్లేవర్స్ కాబట్టి బెస్ట్ ఆప్షన్ నిజంగా పుదీనా వేసుకుంటున్నప్పుడు మనకి పుదీనాతో పాటు ఇంకేదైనా ఫ్లేవర్ ఉండాల్సిందే ప్లెయిన్ పుదీనా మనం తీసుకోలేము అవును పప్పు నుంచి మనం చాలా డిఫరెంట్ గా ఫ్లేవర్ తీసుకోవాలి మనం మిగతా ఆకూరల లాగా పుదీనా ఎక్కువ ఎక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకోలేము వేసే ఆ కాస్త కూడా మనకు ఆ ఫ్లేవర్ తెలిసేలాగా నీట్ గా ఉండాలంటే ఇలా పప్పు విషయంలో కూడా మనం ఇలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి నెయ్యి వాడుతున్నాం కూడా కాబట్టి ఇంకా ఫ్లేవర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సో పప్పు ట్రై చేయాలి అది కూడా పుదీనా ఈ సీజన్ లో కొంచెం యాసిడిటీ తగ్గించడానికి కూడా బాగా యూనో హెల్ప్ అవుతుంది చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు యాసిడిటీ వచ్చింది ఏం చేయాలి ఏం తిండి తగ్గుతుంది అవును సో ఒకసారి అని కాదు తర్వాత తర్వాత కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి టైమ్ లో ఇలాంటి రెసిపీస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది వండర్ఫుల్ ఈ నెయ్యి అయితే నా టెక్నిక్ అంటే పోపు పోపు కోసం నూనె వాడి మళ్ళీ పప్పులోకి నెయ్యి వేసుకుని అన్ని చేసే కంటే శుభ్రంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిలోనే అన్ని చేసే టేస్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇంకా మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు నల్ల నెయ్యి వేసేసి ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఓన్లీ పోపు సరిపడా ఉంటేనే చాలు ఎక్కువ ఏమి వేయించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఓకే సో కరిగిన కదా పోపు దినుసులు వేసేసుకుందాం బాగానే వేసుకుంటున్నాను కొంచెం బాగానే వేసుకుంటున్నాం అవును ఇలా మనం పప్పులు అన్ని పోపు వేసుకున్న పిల్లలు అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుని తినేస్తే బాగుంటుంది కదా ఇంగువా ఓకే సో కొంచెం జీలకర్ర మనం ఎక్కువ వేసుకుందాము బికాస్ పప్పు కాబట్టి మామూలుగా అందరూ వేసుకుంటారు కొంచెం ఎక్కువగానే టేస్ట్ వైజ్ కూడా మనకి బాగా ఈ రెసిపీలో హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో డైజెషన్ వైజ్ కూడా బాగుంటుంది పచ్చని పప్పు కరెక్ట్ గా వేగింది అవును కరివేపాకు వేసేస్తాం పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు ఓకే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేస్తాం ఏ వెజిటబుల్స్ లేని టైం ఉంటుంది కదా ఇంట్లో వారంలో ఒక్క రోజైనా అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటూ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు కాస్త ఫ్రెష్ పుదీనా మాత్రం ఉంచుకున్నామంటే హ్యాపీగా పెస
అండ్ ఎస్పెషలీ పప్పు చేసినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీగా ఒకసారి అన్న కూరలు యూనో లేవు మనం టొమాటో వేసేసుకుని కానీ దోసకాయ ఉంటే దోసకాయ వేసుకుని కానీ చేసుకుంటూ ఉంటాము లేదా ఉత్తపప్పు వేసేసుకుంటూ ఉంటాము దాని బదులు కొంచెం ఇలా ఫ్లేవర్ వేసుకున్నాము అంటే అందరికి చక్కగా తింటారు అండ్ ఇప్పుడు పుదీనా కూడా వేసేస్తున్నాను నేను బికాస్ కొంచెం మనం ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుండు సో ఒక చిన్న కప్ మాత్రమే వేశాను నేను అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి ఆ టేస్ట్ అంతా కూడా మొత్తం అంతా కూడా బాగా పట్టేస్తుంది బట్ ఒకటి పుదీనా లీవ్స్ ఫ్రెష్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవును ఇలాంటి రెసిపీస్ కి అండ్ యాక్చువల్లీ ఇలా పుదీనా కాడలు ఏవైతే ఉంటాయో తీసేసాక మనం ఇంట్లోని చక్కగా ఒక కార్నర్ కి పెట్టుకున్నామంటే చక్కగా పెరుగుతాయి అండ్ మనం ఇంట్లోని ఫ్రెష్ గా అప్పటికప్పుడు తీసి పుదీనా వాడుకోవచ్చు వా మాకు కూడా అలాగే పెరుగుతుంది కాబట్టి అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు ఇలాంటి చిచ్చినవి మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి కొత్తిమీర లాంటివి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అవును సో రెసిపీ సరపడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం నేను రీసెంట్ గా కూడా చదివాను కరివేపాక్ లో చాలా పెస్టిసైడ్స్ ఇవి ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి తినకూడదు ఎక్కువ అనేసి సో అలా అని చెప్పి అంత మంచి మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా మనం వదులుకోలేం కాబట్టి అన్ని ఇంట్లో కొత్తిమీర కరివేపాకు పుదీనా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మా ఇంట్లో యాక్చువల్లీ ఎందుకు కరివేపాకు అంటే చాలా తొందరగా దానికి యూనో ఇలాంటి ఇన్సెక్ట్స్ అవన్నీ బాగా పట్టేస్తాయి అందుకే ఆకు మీద మనం చూస్తూ ఉంటాం తెల్లగా అవి కూడా ఈవెన్ డాట్స్ డాట్స్ కూడా ఉంటుంది సో పసుపు నీళ్ళు అలాంటివి చల్లుకుంటూ ఉండడము అండ్ యూనో పెస్టిసైడ్ కంట్రోల్ లాంటివి చేస్తూ ఉండడం చూసుకున్నాం అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా పప్పు కూడా వేసేసి నాన్న పెట్టి ఉడికించుకున్న పెసరపప్పు సో దాల్ ఫ్రై అనుకున్నాం కాబట్టి మనకు సెపరేట్ గా ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఒకవేళ మరీ ఇంకా అడుగంటుతుంది అని అనుకుంటే తప్ప అంటే మంచం మనకి ఇప్పుడు బాగా కుక్ చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా కొంచెం మనకి అంటుతూ ఉంటుంది కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం సరిపోతుంది అవును అదే మనం ఉడికించుకునేటప్పుడు ఎంత థిక్నెస్ ఉంచుకున్నాము అన్న దాన్ని బట్టి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండి సో చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ ప్రొసీజర్ అయిపోయినట్టే కాకపోతే చక్కగా ఈ పుదీనా ఫ్లేవర్ తో పాటు పెసరపప్పు ఇంకాసేపు ఉడికితే బాగుంటుంది కాబట్టి దానికి టైం ఇచ్చేద్దాం సో జనరల్ గా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక విధంగా పప్పు అనేది మన డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూనే ఉంటాము అయితే ఆ కూరలతో అది కూడా పుదీనా ఆకుతో మనం ఇవాళ చాలా స్పెషల్ గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట దాల్ ఫ్రై ఓకే సో ప్రొసీజర్ అంతా చూసేసారు అండ్ బ్రేక్ టైమ్ లో మనకి ఇలా దగ్గర పడిపోయి చక్కగా కుక్ అయిపోయింది కూడా ఇంకిప్పుడు సర్వ్ చేసుకోవడమే యాక్చువల్లీ మనం చూస్తే కరివేపాకు కానీ పుదీనా కానీ ఎక్కువ ఫ్రై అయిపోయి ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవ్వల ఫ్రెష్నెస్ అలా తెలుస్తూ బాగుంది చాలా మంది బాగా ఫ్రై చేసేస్తూ ఉంటారు కలర్ మారిపోయే రేంజ్ లో ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇది రైస్ కైనా రోటీస్ కైనా బ్రౌన్ రైస్ కైనా ఎలా అయినా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది ఓకే సో కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తున్నాను పై నుంచి వావ్ ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్ భలే ఉందండి చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా కూడా టేస్ట్ వైజ్ అయితే అదిరిపోతుంది మీరు కూడా ట్రై చేయాలంటే దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసే పుదీనా దాల్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఇంగువ చిటికెడు పుదీనా పావు కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఎండుమిరపకాయలు మూడు పుదీనా దాల్ ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు ఇంగువ జీలకర్ర కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక పుదీనా తగినంత పసుపు ఉప్పు కారం వేసుకుని ముందుగా నానబెట్టి ఉడికించుకున్న పెసరపప్పు తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గాని చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పుదీనా దాల్ ఫ్రై రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఓకే సో మేము ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసేస్తాం లైట్ మైల్డ్ పుదీనా ఫ్లేవర్ తో పాటు అంటే ఏది నాకు ఎక్కువ అంటే ఒకటి డామినెంట్ గా లేదు కానీ ఓవరాల్ గా చాలా టేస్టీగా ఉంది అంటే మన ఉడుపు కూడా వచ్చింది ఎక్కడి నుంచో నాకు తెలియట్లేదు అవును కదా యా అంటే మనం కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని ఏదైతే పోపు వేసుకున్నాము అది మేజర్ గా మనకి తెలుసుకోవచ్చు పెసరపప్పు లాగా అని కూడా తెలియట్లేదు పప్పు లో మనకి ఆ పోపే కదా మెయిన్ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా అండ్ పుదీనా ఫ్లేవర్ చాలా మైల్డ్ గా తెలుస్తుంది కాబట్టి అసలు ఎక్కువ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తే కూడా చాలా మంది తినలేరు ఘాట్ గా కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ నైస్ 
పుదీనా కొంతమందికి నచ్చని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు బట్ స్టిల్ వాళ్ళు కూడా తినేలాగా ఉంది అంతే చాలా టేస్టీగా ఉందండి సో పప్పు ఎలాగో మనకి డైలీ రొటీన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ప్లీజ్ ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ హై ప్రోటీన్ రెసిపీ ఎప్పుడు చెప్పాను ఇందాక మనము మినప్పప్పు ఏదైతే మనం వేసుకున్నాము దాంట్లో మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉంటుంది మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్లీ హై ప్రోటీన్ రిచ్ కూడా అండ్ ఈవెన్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ రెండు వేసుకునేటప్పటికీ మనకి ఎస్ కొంచెం కొలెస్ట్రాల్ ఉంది రెసిపీలో బట్ ఏంటి అంటే మనకి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయి కాబట్టి అది కొంచెం మనకి డైలీ లిమిట్స్లోనే వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మనకి వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అండ్ మేజర్గా ఫోలిక్ యాసిడ్ యోక్లో బాగా ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా ప్రోటీన్స్ తో పాటు మిగతా న్యూట్రియన్స్ కూడా చక్కగా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం ఓన్లీ ప్రోటీన్ మాత్రమే కాదు చాలా మంది కూడా ఓన్లీ ప్రోటీన్ ఇలా తీసుకుంటూ ఉంటారు వీటితో పాటు మనం వెజిటేబుల్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తూ ఉండాలి అలా మనం చాలా కలర్ఫుల్ గా ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో అక్కడ వైటమిన్ కే వైటమిన్ సి లైకోపీన్ చాలా చక్కగా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టే అండ్ ఓవరాల్ గా ఏంటి అంటే మనకి మెటబాలిజం పెంచడానికి కూడా చక్కగా మనం పెప్పర్ లాంటివి కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాం ఓవరాల్ గా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో మనం తినేటప్పుడు ఏదైతే మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలో ఏదైతే మన మెటబాలిజం ఇంక్రీస్ అవ్వడానికి కావాలో కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అండ్ సెకండ్ రెసిపీ కూడా మళ్ళీ దాల్ సో దాల్ ఏంటి అంటే మనకి పెసరపప్పు వేసుకున్నా కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగానే ఉంటాయి సో లంచ్ టైంలో మనం తీసుకోవాలి డిన్నర్ టైంలో తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పుదీనా ఏంటంటే కొంచెం ఆల్కలైనిటీ ఇస్తుంది అనమాట సో పప్పు తినేటప్పుడు చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు హెవీగా అనిపిస్తుంది అండ్ అరగదు డైజెషన్ వైజ్ కూడా కష్టమే అని చెప్పేసేసి అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం ఇలా పుదీనా ఈవెన్ మిగతా ఆకూరలు వేసుకున్నా పర్వాలేదు కొంచెంగా పుదీనా కూడా వేసుకోవచ్చు లైక్ మెంతి కూర వేసుకున్నా చుక్క కూర వేసుకున్నా చాలా కొంచెంగా వేసుకున్నా కూడా మనకి ఇంకా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది డైజెషన్కి వాము లాంటి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా డైజెషన్ వైస్ ఇంకా బాగుంటాయి అనమాట రైట్ సో అలా చాలా హెల్తీగా మనం చేసుకున్నాము అల్కలైన్ గా చేసుకున్నాము దాల్ కూడా సూపర్ ఓకే అండి సో ఎంత టేస్టీగా ఉన్నాయో అంతే న్యూట్రిషియస్ గా కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేసేయండి ఓకే ఇది వాళ్ళకి మన హెల్తీ అండ్ టేస్టీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటే దెన్ బాయ్